yeah. has been said like, oh, okay, come to me. Yeah. Like, kisses and come on. <laughs> oh, yeah. मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और इस वीडियो में हम देखेंगे बेल्जियम का एक लेस्बियन और गे बार और बात करेंगे वहां आने वाले कुछ लोगों से और साथ ही दूर दूर से चेक करेंगे ऑन टूर पिन का हार्ड कोर रेड लाइट स्टफ ये एम्स्टरडेम की तरह कोई टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं है और जानेंगे कि लड़कियां इसके बारे में क्या सोचती हैं। और अपने होस्टल से मैं निकल रहा हूँ फाइनली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए बट मैं आज वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा एटी डी उठा सकता हूँ बहुत बड़ा होता है इसलिए जी सेवन एक्स लिया है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कैमरे लेके रातों को घूमना सेफ नहीं है खास रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में इसलिए आप जाके देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं चेक करते हैं क्या सीन है और ड्राइवर से टिकट मिली ढाई यूरो में और मैं गूगल मैप्स की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेविगेशन ऑप्शन यूज कर रहा था जिससे पता लगा कि मुझे ट्राम से जाना है ऑन टन के सेंटर तक और वहां से दस मिनट की वॉक करके शिपर्स क्वार्टर यानी कि वो वाला एरिया और मैं पहुंच गया ग्रून मेट्रो स्टेशन पे और अब शुरू होती है वॉक मिनट की में जो दिन में तो टूर से पूरा भरा होता है और सैटरडे नाइट है तो लोग काफी बाहर निकले हुए पार्टी और सीन काफी हॉट है तो पार्टी शार्टी अभी करने निकलेंगे साढ़े ग्यारह तो यहाँ के यूरोपियन लोग बाहर निकलना शुरू होते हैं बारह एक बजे तक क्योंकि यहाँ सुबह सात सात बजे तक क्लब खुले रहते हैं और अभी रात के एक बजे हैं बट लड़कियाँ जो है बड़ी कंफर्टेबली बड़ी सेफली घूम रही हैं तो सिक्योरिटी रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सेफ्टी रिलेटेड बट शहर के इस हिस्से की मेरी कोई गारंटी नहीं है और इस जगह को बेसिकली बोलते हैं शिपर्स क्वार्टर क्योंकि हिस्टोरिकली जो नाविक होते थे वो यहाँ पे आया करते थे क्योंकि भैया उनको महीनों महीनों तक पानी के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता था ये पीछे पूरा एक एली बनी हुई है जिसके अंदर विंडोज ही विंडोज है और शिपर्स क्वार्टर इस जगह का नाम है And obviously, आपको 90% तो यहाँ पे बंदे ही दिखेंगे क्योंकि ये जगह थोड़ी सी शेडी और स्केरी है और घूमते घूमते मुझे ये मैडम वहां पे दिखी तो मैंने सोचा इनसे बात करी जाए My name yep. Agatha. Oh, yeah, But yeah, everybody yeah. call me Aggie. 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 Yeah, in England, okay. Aggie. <laughs> All right, guys. So I was just taking a stroll across the red light district, and I came across Agatha. Aggie. Aggie. Yes. Aggie. Aggie. And Aggie is Polish. Polish. Yeah. Polish from Warsaw. No, from Lublin. From Lublin. It's I guess close to the Ukraine. Ukrainian border. Ah, oh, perfect. And I just wanted to know exactly now that you've been through this area, what are your thoughts? As as a woman, I mean, I could say being a man, I felt you know a little weird myself, you know. That's a no. But how about you? What can I say? For me, it was like new experience because I can see something like that first time. And maximum लोगों को कुछ ऐसी ही feeling होती है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बस देखने ही यहाँ पे क्योंकि ऐसी extreme acceptability बहुत सारी countries में literally non-existent है. And I, I never seen in my life mm -hmm. something like that. Old woman on the screen and yeah. being said like, "Oh, okay, come to me." Yeah. Like kisses and come on. <laughs> oh yeah. I, I mean, so, I yeah. heard that used to happen sometime in the like really old school red light districts. But when I saw something like that here, even I was surprised. So they were basically trying to pull or attract men uh, towards yeah, themselves. Yeah, yeah. It looks like old a competitive. Old skinny stuff. Yeah, like just. Come. Also, here it's legal. This is legal yeah. here, isn't it? I think they even collect taxes. 
I think so. I think so, yes. Oh. Like in Amsterdam they do, but Amsterdam is more touristy. Here it's all business. Yes, I exactly. Have you been to Amsterdam? <laughs> Not really, but I, I quite a lot of heard about it. But I'm going to Amsterdam, where I will show you a super super detailed video. And when you answer all your questions, which you will be coming in the mind. But now, let's go back. So, you've seen the red light district for the first time? Yes, that was my first time. That's the reason I was like, oh my god, what are they doing? Why put a lot of men coming there and watching them? And women, and women, women as well. So I'm. I just have been so surprised. So you saw women uh, trying to indulge? Just, no, I'm. I just been so interested. Yeah. Ah. Or chul. Most people ke jaane ki yehi wajah hoti hai. Perfect. Thank you, Aggie. Yes, thank you so much. Yeah. Really nice to meet you. Yeah. Bye. फिर मैं थोड़ी देर Aggie के friends और boyfriend से मिला और वहाँ पे कुछ time spend करने के बाद आगे की तरफ निकल गया. और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे जो छड़े छाट आए हुए हैं अपना आराम से खा पी रहे हैं टर्किश जो है कबाब वगैरह और यहीं से थोड़ी सी आगे जाके एक नाइट क्लब है रेड एंड ब्लू या ब्लू एंड रेड आई क्या नाम है उसका मैं मैं चेक करने जा रहा हूँ वहाँ पे क्या सीन है अगर सही लगा तो अंदर जाऊँगा नहीं तो वापसी कर क्योंकि देर बहुत हो गई है और व्लॉगिंग की एक ये बड़ी भसूड़ी है कि ज़्यादातर क्लब प्रोफेशनल कैमराज अलाउ नहीं करते इसलिए वो सब लॉकर में और छोटा जी हाथ में जब मैं पहुंचा तो तकरीबन साढ़े बारह बज चुके थे और पार्टी ठीक ठाक सेट थी और यहाँ पे कई सारे लेस्बियंस और गे ग्रुप आए हुए थे फिर बार पर जाकर मैंने अपने लिए एक रेडबुल मांगी क्योंकि नींद चढ़ी हुई थी और वो पड़ी चार यूरो की एंड यस स्टाफ काफी फ्रेंडली था और ये देखकर बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी कि कैसे इेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन हर कोई बस एंजॉय कर रहा था विदाउट जजिंग एनी वन एट ऑल इन अ टोटली फन एंड चिल्ड आउट इन वॉमेंट वो कहते हैं ना ओवरऑल वाइब बड़ी अच्छी थी फिर मैंने सोचा मैं भी इन ट्रांसेक्शुअल मॉडल के साथ एक फोटो खिंचवा लू बट पिक्चर खिंचवाते खिंचवाते मेरी नजर पड़ी इन लड़कियों पर जो मुझे लगा कि एक लेस्बियन कपल हो सकते हैं फिर मैंने सोचा ओ एक मिनट जरा इन्हें निकल जाने दे फिर मैंने सोचा क्यों ना इनसे जरा बात की जाए सो इन ऑन आई हैपन टू बी इन दूड एंड ब्लू The Red and Blue, yeah. The Red and Blue Night Club, which is having a special event for LGBT community today. Yeah. Or LGBT means lesbian, gay, bisexual, and transgender community. All right, and I happen to meet this beautiful lady and a friend of hers, who's kind of drinking inside right now. Yeah. <laughs> <All right. laughs> She's drinking. And your good name is Femke. Fem. Femke. Femke. Yeah. Is this a Dutch name or a um, French name? Or, yeah. Or a from the Netherlands, actually. From the Netherlands. Yeah. Ah, all right. So you speak native Dutch. I speak speak Dutch. That's yeah. your first language. Yeah. But you're very fluent in English as well. I am. I am. So is it uh, like with most of the people here, or? Um. Yeah. We get it like uh, five years in school or something. So ah. From the second year in in high school. All right. So, so. tell me first thing. Are you someone from LGBT community or are you straight? I'm straight. I'm ah, straight. So, what is the best prime reason for you to be here? Actually, particularly well, choosing. Well, um, actually, when you go like out on um, on a Saturday in any other club, um, you get buttered a lot by other guys, guys. offering you drinks. Offer me drinks, um, dance like close to me, um, uh, and I don't personally. I don't like that. There may be girls that that do, but I yeah. don't. Mm -hmm. um, as does my friend. Yeah. She doesn't like it. Mm -hmm. So when we come here, we don't have that problem. Um, uh. We can just dance freely, be ourselves, um, shake our booty. <laughs> without <It's fun. laughs> without guys, you know. Without you like guys, looks. yeah, and and and. And yeah, shaking the booty it is.
coming like too close in our personal space. Um, mm. So that's that's our main so reason to come here. <laughs> All right. So basically, you feel a lot safer. We less feel safer. Less and less yeah. interrupted. Exactly. Oh, perfect. So do you usually come to hair or do you alternate? Um, we mix it up a bit, but yeah. um, on a Saturday, I think this this is like the safest place to be. On a mm -hmm. Thursday, it's also for like a lot of students. So you have a lot of people who are like 18, 19, and then mm -hmm. you get better like even more. Wow. So then we don't come here. But you look fairly young. What age are you, if you don't mind? <laughs> I'm, I'm 23. Oh, so. you're young. <laughs> Okay. I'm still young, but Very, I mean, don't ask 18, me. I'm like 32, so I'm like, okay, <laughs> no, but I mean, compared to like 18, like, yeah, <clears throat> that's a different can, level altogether, yeah, particularly in, in, in Europe. <laughs> yeah, in Belgium, you can drink like from when you're 18, like mm -hmm. 16, like beer and wine, and, and uh -huh. 18 is everything above. Um, oh. But still, it's a, it's a bit big difference. And I've seen student bars ki parties where 16-17 kids come to the party and they want to party. And if you want, you can see all of my nightlife videos in Canada. The link is flashing on the screen. Hai. Hello, Hello. Hi. Hi. But Philal Zara Belgium wapis chalte. Would you tell me like which is uh, a, a good nightclub if I don't want to go not uh, LGBT but any regular nightclub for a weekend night in Antwerp and what's the best party in place Antwerp. Mm. <laughs> that's a, that's a difficult question. Um और जब तक मैडम क्वेश्चन का आंसर सोचती हैं हम जरा अंदर पार्टी में नजर मार लेते हैं जहां दारू असर दिखाना शुरू कर चुकी थी और पार्टी हॉट होना शुरू हो गई थी. I guess Club Fa or maybe Lima, I don't know. Okay. And then the first is still the red and blue, although uh -huh. it's LGBT. But mm -hmm. it's just for girls, it's it's definitely a more safe place. Perfect. And so. what about dudes? Where for, dudes. for dudes. Um, for dudes, it's a bit different because <laughs> in Belgium, when like two dudes or a few dudes go um, to a club, mm -hmm. There's like a big chance they won't get in. <laughs> okay, <laughs> so stag entry is not allowed. You need to be in a couple or something like yeah, that. Yeah, you you have to take like a lot of girls with you. Oh. Um, it's not like because you're a dude. It's more like because the level of t testosterone or something, <laughs> I guess. Um, oh, okay. Yeah, there's like when you see that there's like a lot of <clears throat> lot of guys. Mm -hmm. um, there's like more like. Um, fights and everything. Oh, so yeah. so they, they have they try to prevent that by wow. letting this is very similar to what happens in India. I mean they is don't it? really let okay. many guys yeah, I mean it's it's kinda of a little difficult. Yeah. Women do start to feel insecure when men are more significantly more in number. Yeah. So I'm exactly. surprised no, it's, it's the same as the it's, issue here it's as well. It's the same but I think maybe I I don't I've never been to India so <laughs> I wouldn't know but I think like we have like clubs that are like extremely for guys like this. Yeah. You can have, but then it's as gates, but yeah. you can come here and then be yourself. Mm -hmm. so. And being yourself, yeah, no problems with that. Uh, what was the drink that you had? Um, I had vodka Red Bull. <laughs> <laughs> I usually drink vodka Red Bull. I'm allergic to beer. Uh -huh. so. so what's that drink again? Vo vodka Red Bull. Vodka Red Bull. I was like, vodka Red Bull. I was like, what is that supposed <laughs> vodka, to be? Vodka. <laughs> vodka and Red Bull. Yeah. Perfect. Lovely. And thanks so very much for your No problem. Night. No problem. So guys, if you want to enjoy a super laid back and cool relaxed party, enjoy karni ho, do try an LGBT party. It's quite an experience. Femke. Femke. Yeah, it's. How a, do you spell it? Uh, F E M K E. Femke. Femke. Ah. Yeah. That's Dutch again. Yeah, that's a Dutch what name. What does it mean? <laughs> 
female, something like that, <laughs> I, I think. <laughs> but it's a very sweet name. Femka, very nice meeting you. Thanks okay. a lot for your no life. Problem. Enjoy the rest of your Thank night. You. Thank you. Bye. Bye bye. खैर तीन बज गए पार्टी चलती रही पर मैंने निकलने का सीन बनाया और फाइनली निकलने का टाइम आ गया है जी बाहर से मैं निकल गया हूँ मैंने देखा लड़कियाँ तो एक्चुअली साइकिल पे वापस घर जा रही थी सुबह के साढ़े चार बजे मैं अपनी अपनी साइकिल के ताले खोले और निकल गई तो इसका मतलब काफ़ी सेफ्टी है यहाँ पर उस तरीके से उतर नहीं फील करते मैं वेले ही घबरा रहा था बट या आई मीन यू ऑलवेज हैव टू बी लेल केयरफुल उन लोगों को यहाँ का पता है बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंडिया से आते हैं यहाँ तो चार बजे साइकिल चलाने की कोई जरूरत नहीं है और इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद है वापस जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी जो बहुत महंगी पड़ेगी पंद्रह मिनट दूर है यहाँ से और ऊबर मिली मुझे कोई बारह यूरो के आसपास इसी के साथ आज की रात समाप्त हॉस्टल में शांति का टाइम है शोर नहीं बचाना और मैं सब हो गया जो था बेल्जियम का काम ख़त्म कल आखिरी थोड़ी बहुत शूटिंग करनी है ऑन टर्पन की वीज़ा वीडियो के शॉट लेने हैं एक दिन मैं रख लेता हूँ वीज़ा वीडियो के शॉट लेने के लिए और उसके बाद शाम की बस पकड़ के जी हाँ गाइज अगली सीरीज होगी एम्स्टरडैम पर जो मैं आपको कनाडा के कुछ व्लॉग्स के बाद दिखाऊंगा वहाँ की नाइट लाइफ के साथ बट अगर आपको मेरी बेल्जियम सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड देयर टाइमली अपडेट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेलाइकॉन